ഗീതികയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സൈമൺ പണിക്കർ ഗീതികയാണ് ജൂഡിനെ കൊന്നത് എന്നതിനുള്ള തെളിവ് തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പ്രാന്ത് അഭിനയിക്കുന്നതെന്നും എസ് പിയോട് സൈമൺ ഗീതികയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ വിധി എന്താകും എന്നതിനെ പറ്റി ആശങ്കപ്പെടുന്ന ശ്രീറാം ചന്ദ്രശേഖർ ഗീതികയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നു ഗീതിക ഭ്രാന്തിയായി അഭിനയിക്കുകയാണെന്നും അവൾ ജൂഡ് കേസിൽ സസ്പെക്ട് ആയതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതിയോട് സൈമൺ അപേക്ഷിക്കുന്നു ജൂഡ് കേസിൽ തന്റെ കക്ഷി നിരപരാധിയാണെന്നും മാനസികമായും ശാരീരികമായും വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്റെ കക്ഷിയായ ഗീതികയെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന അഭിരാമി ഗീതികയെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡിൽ വിടാനും ഈ കാലയളവിൽ അവരെ സർക്കാർ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കോടതി വിധിക്കുന്നു ഗീതികയെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കിയതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്ന ശ്രീറാം സൈമണിന് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെന്നും അയാൾ ഗീതികയെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശ്രീറാം ഭയപ്പെടുന്നു ഗീതികയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ അവൾ അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ താൻ കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും ശ്രീറാമിനോട് മീനാക്ഷി പറയുന്നു തുടർന്ന് കാണുക അന്ത്യഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി ഇനി ആറ് എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രം ബുൾഡോസ് സൈമൺ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവളാ കൊട്ടേഷൻ ആ ഗീതികയാ എന്റെ പൊടിമോനെ കൊന്നത് കേസിപ്പ എന്തായാലും കോടതിയിൽ മൂന്നോ നാലോ വട്ടം കൂടുന്ന കാര്യമുള്ളൂ തള്ളേ മോളെ അകത്താവും അതോടെ തീർന്നില്ലേ പുത്രം വക്കീലേ അവർക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നതേ ശ്രീരാമന ആപ്പു അള്ളു അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ അവനെ പോലെ മിടുക്കാൻ ആര അവന്റെ സംവിധാനം ഇല്ലയോ അവിടെ ഈ മനോരോഗം അത് അറിഞ്ഞു കളിക്കണമായിരുന്നു എന്തോന്നാ സേവിച്ച എന്തോന്നാ ഈ മനോരോഗം അതൊന്നും കോടതി നിക്കാൻ പോണില്ല സബ് ജയിലിലോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നിക്കാനും ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നേരെ ചൊവ്വ അവിടെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ലേ മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കാനും മന്ത്രം ചൊല്ലാനും അല്ലേ പോലീസുകാർക്ക് അനുവാദം ഉള്ളൂ പണ്ടത്തെ കത്തികേറ്റവനായാലും രോഗിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വി ഐ പി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ എന്റെ സേവിച്ച ഒറിജിനൽ വട്ടമാർക്ക് വരെ അഴിയും കയറും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ പുത്രം വക്കീല് പിന്നെ ആ മൊട്ടേന്ന് വരാത്ത കൊച്ചു കാണിക്കുന്ന പേക്കൂത്ത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിംഗ് അല്ലേ അഭിനയം ഇതാ നന്ദനായതുകൊണ്ടാ ഇല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഇത് ഞാനൊരു തീർപ്പുണ്ടാക്കിയേനെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കേസ് നാക്ക് പുറത്തിടാൻ പറ്റാതായി പോയല്ലോ ജൂഡ് കേസ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഭദ്രയുടെ വക്കീലായതുകൊണ്ട് മറുകണ്ടം ചേട്ടൻ വകുപ്പില്ലാതായി പോയി ഇല്ലേ കാണായിരുന്നു അവൾ ആക്ടിങ്ങ് ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ അടപ്പിച്ചേനെ ഇതിപ്പോ കൈയും കാലി കെട്ടിട്ട് കളഞ്ഞില്ലേ ആ റീസ കേസ് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കോടതിക്കകത്തെ കഥനാവടി മുഴങ്ങും കോടതിയെ ഞാൻ ഉത്സവ പറമ്പാക്കും മനസ്സിലായ എന്റെ മനസ്സിൽ അതല്ല തള്ളേ ഇളയമോളും ഇനി പൂജപ്പുരയില അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അത് ഉറപ്പിച്ചോ സേവിച്ച അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പഴാ പെണ്ണും പുള്ള ഭദ്രാമഹേന്ദ്രൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ ആരനുഭവിക്കും ആരനുഭവിക്കും അവരുടെ മാത്രമല്ല ആ മഹേന്ദ്രന്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് അവിടെ എവിടെയൊക്കെയായി പലരും ഇഷ്ടദാനം കൊടുത്ത കുറെ ഭൂസത്ത് തന്നെ എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ മുകളിൽ ആകാശ താഴെ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നേ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഉടായി പോയില്ലേ അപ്പോ തന്തയുടെയും തള്ളയുടെയും സ്വത്ത് അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം മുഴുവൻ ഇവക്ക അപർണ മഹേന്ദ്രന് പേഴച്ചുണ്ടായാലെന്താ അവിടെ ജാതകമല്ലേ ജാതകം അവളാണെങ്കിൽ ഉള്ള കൊച്ചും പോയി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ ആരെങ്കിലും കെട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അവക്കത് നിസ്സാരമല്ലേ അപ്പോഴിനി അവളെ പിടിച്ചാ കിട്ടത്തില്ല ഞാനൊന്ന് കയറി മുട്ടി നോക്കിയാലോ എന്തിനാ അല്ല ഭദ്രേ ജയിലിൽ കയറ്റിയതിന്റെ പിന്നിൽ എന്റെ തലയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നറിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് എന്നോടൊരു തോന്നിക്കൂടായില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് ചെന്നേച്ചാലും മതി പുത്രമക്കിലേ എന്നെ കണ്ടാൽ അപ്പോഴ അവള് കരുതുള്ളി വരും എല്ലാരും കൂടി എനിക്കെതിരെ അവിടെ ചെവിയിൽ ഓതി വെച്ചു കൊടുത്തേക്കല്ലേ എന്റെ വക്കീലാന്ന് പറഞ്ഞ അവളാ വഴിക്ക് വരത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെന്താ മാർക്ക 
അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നേ അനുഭവിക്കാനാണേ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാത്ത സ്വത്ത ഇവളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റാം തടിയായിട്ട് നിൽക്കുക അതിന് സേവിച്ചിനെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ആറര കോടി കൈ കിട്ടാൻ പോകുകയില്ലേ അത് പോരെ ഇനിയുള്ള കാലം പൂന്തു കുളയാടാൻ ആറര കോടിയൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊരു കോടിയാന്നോടു വക്കിലേ ഇട്ട് മൂടാൻ തകയത്തില്ലല്ലോ അവകാശപ്പെട്ടതും തോന്നുന്ന ചില സ്വത്തുക്കൾ കയ്യിൽ വന്ന് ചേരുമ്പോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലേ അത് ദൈവദോഷല്ലയോടെ വക്കിലേ അല്ല സേവിച്ച സേവിച്ചന്റെ പൊടിമോന്റെ കുഞ്ഞ് അവളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു തന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ബന്ധവും സ്വന്തവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവളടുത്ത് കയറി ചെല്ലാമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സ്വത്തിന്റെ കൈവശാവകാശം എപ്പോഴും സേവിച്ചന്റെ കൈ കിടന്നേനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോയിന്റല്ലേ അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞു പോയതാണ് സേവിച്ചിന് പടിയായത് ആരോ സേവിച്ചിനിട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടി ആ കൊച്ചിൻ അവിടെ നിന്ന് പൊക്കിയതാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോ ഭദ്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സേവിച്ചിന് എന്താ തോന്നുന്നത് ആ കുഞ്ഞെ തിരിച്ചു വരണം ആ കുഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തപ്പി എടുത്തു കൊണ്ടുവരണം സേവിച്ചിന്റെ അവകാശം അപ്പൊ നമുക്ക് ആണ് ഇടച്ചുറപ്പിക്കാം അപ്പവും കുഞ്ഞും നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങ് പോരും അതാ ഇനിയൊരു മാർഗം അതേ ഉള്ളൂ ഇനിയൊരു വഴി എന്നാൽ ആ കൊച്ചിനെ ആരെ കൊണ്ടുപോയി തീർത്തതായിരിക്കും മഹാഭാവം ആര് ചെയ്താലും മഹാഭാവം ഹലോ പുത്രമക്കിൽ മോഷണ കേസാ മോഷണം പിടിച്ചു പറി ബലാസംഗം ആ കേസുകളൊക്കെ ഞാനങ്ങ് നിർത്തി ആ അച്ച അച്ച നാലഞ്ചു കോടി കൈ കിട്ടാൻ പോകുമ്പോഴാ അവൻ്റെ ഒരു മോഷണ കേസ് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് കയറരുതെന്ന് വിചാരിച്ചത് തന്തപ്പടി മൂത്ത മോളുവ തള്ള ഇളയ മോളുവായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പൊറുതി അവര് പോയി നടഞ്ഞപ്പോ തന്ത മോളെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കാ ഏത് മോള് ആരുടെ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ഞാൻ നോക്കുന്നു നോക്കുന്നു വലിയ ആളെന്നാ വിചാരം വാ നമുക്ക് പോടെ നീ താഴത്തെ റൂമിൽ കിടന്നു ഞാൻ മോളിൽ കിടന്നു ഇവിടെ വെച്ച ഈ മുറിയിൽ വെച്ച് ഈ മുറിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടത് ഇവിടെ വെച്ച അവരെന്റെ കുഞ്ഞിന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയത് മോളെ മോളിങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം തിരിച്ച് ഈ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്ന് കയറണമെന്ന് ഞാനും ആലോചിച്ചതാ പലവട്ടം പിന്നെ ഓർത്തപ്പോ നമുക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്കെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാനും അതിനുള്ള ശ്രമം അച്ഛൻ നടത്തുന്നു കോടതിയില് മോളൂന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൾക്ക് അവിടെ ഭദ്രയുടെ വക്കീലുണ്ട് വാദിക്കാനും പറയാനും വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് പറയുന്ന പോലെ അവൾ കേൾക്കൂ 
പിന്നെന്തിനാ ഞാൻ വലിഞ്ഞു കയറി ചെല്ലുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അവളെ എന്തിനും ഏതിനും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഭദ്ര മഹേന്ദ്രനും ഇപ്പൊ അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലല്ലോ അവരെന്താ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചോ ഏതാശ്രമത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും എന്ത് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചാലും ചെയ്ത പാപത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഈ മുറിയിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മേളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടന്നോളൂ ആ പോയി നോക്കാകത്ത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയണ്ടേ തന്റെ മോളെയും വിശ്വസിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ സാറേ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട സാറേ കോടതി കയറിയവൾ പണിതെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവള് വട്ടിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു എന്ന് ഏതോ മുറിവൈദ്യന് എഴുതി കൊടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിടിച്ചോണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ കോടതിയിലെ കസർത്ത് ആ അവളെ എങ്ങും മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിടാനാ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ജഡ്ജിക്ക് അവളുടെ കഥ കേട്ടപ്പോ മനസ്സങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയി എന്നതായാലും അവളുടെ തന്തെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ചുമ്മാ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും സാറേ വേറെ മണിയില്ലാത്തോണ്ട് അവളുടെ ഒരു കള്ളത്തിനും അഭിനയം ആ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം അങ്ങോട്ട് കഷ്ടം മണ്ട നിസ്പി പാഴം പിഴുങ്ങി കാബുറുക്കി പോലീസിലുണ്ടല്ലോ ഓരോ പോങ്ങന്മാര് എന്നതായോ തുറക്കുന്നില്ല സാർ ആ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാ ബെല്ലില് കഷ്ടം സാറേ ആളുണ്ട് ആഹാ ഉണ്ടായിരുന്നോ കുറെ ഡീസലും കത്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ മറ്റേ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാ നിങ്ങൾ കൂടും കുടുക്കയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ കൊച്ച് എപ്പം നോക്കിയാലും പെട്ടിയും കിടക്കയൊക്കെ എടുത്ത് ഓരോ വീട് കയറി ഇറങ്ങി നടന്നോളൂ കഷ്ടം ആ മഹേന്ദ്ര സാറേ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സാറേ പെണ്ണും പിള്ള ആശ്രമത്തിലും പോയി ഇളയ മോളെ പോലീസും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് കയറി തല്ലിയോ എന്തായാലും വീട് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ ശല്യങ്ങളൊക്കെ പടിയിറങ്ങി എന്താ സാർ കാര്യം അതെ മോളെ ചാണകവെള്ളം കലക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണോ താമസം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ തള്ള പോട്ടെന്ന് വെക്കാം പക്ഷെ ഇളയ മകളോട്ടല്ലോ അവള് വേഷവാ അടയ്ക്കാ കിളിയെ പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അവളുടെ കയ്യിലെ അടവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നതാ അസാധ്യ അടവല്ലയോ സാർ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ പറ ആ പറയാം കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അതായത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്ത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ മാനസിക രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു സാർ എന്തിനാ സാറെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആരാ എന്താന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ കഥകളല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി അവരുടെ വക്കീല് അഡ്വക്കേറ്റ് അഭിരാമി കോടതിയിൽ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രേഖകളുമാ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല സാറേ അയ്യേ സാറിനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇല്ല അയ്യോ അറിയത്തില്ലയോ കൊച്ചെ കൊച്ചിനും അറിയത്തില്ലയോ ഇല്ല അയ്യോ അവിടെ അറിയത്തില്ല എന്നാ പിന്നെ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാലേ ഒരു ഡോക്ടർ കെ പി എൻ മണി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രമുഖ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലയോ പുള്ളിയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു ഗീതിക എന്നാ പറയുന്നത് ഡോക്ടറും എല്ലാം സമ്മതിച്ചു വരേം കുറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ സാറേ അവളെ വെറുതെ കുഴപ്പത്തിൽ ചടിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയും ഉണ്ടാകുന്ന കള്ളക്കഥയായത് ആ ശരിക്കും പ്രാന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്റെ മക്കൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതമാ അത്രയും വിഷമത്തിൽ കൂടെയും ദുരിതത്തിൽ കൂടെയാ എന്റെ മക്കൾ കടന്നു പോയത് എന്നിട്ടും അവൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ കുഞ്ഞിനെയാ ഇവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തിയാക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പാവക്ക് വട്ടില്ല അവൾക്ക് മാനസിക രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അവളുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെ രോഗമില്ലാന്ന് അങ്ങ് തീർത്തുറപ്പിക്കണ്ട 
ശരിക്കും പ്രാന്തു വരണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അത്ഭുതോ അത്രയും വിഷമത്തിൽ കൂടെയും ദുരിതത്തിൽ കൂടെയാ എൻ്റെ മക്കൾ കടന്നു പോയത് എന്നിട്ടും അവൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ കുഞ്ഞിനെയാ ഇവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഭ്രാന്തിയാക്കാൻ നോക്കുന്നേ അപ്പക്ക് വട്ടില്ല അല്ല ഇനി നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും മോളും കൂടി നിങ്ങളിന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതായിക്കൂടെ സാർ എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും ഞാൻ അറിയും അവൾക്കൊരു തലവേദന വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അറിയാതെ പോയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അറിവില് ഒരു ഉറക്കം കൂടാനുള്ള മരുന്നിന് പോലും ഒരു തുണ്ട് കടലാസിൽ എഴുതി അവക്കാരും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല സാറെ ഇല്ല ഇനി ചേച്ചി എന്തിനു പറയുന്നു കോടതി വരുമ്പോ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയണം ഈ പറഞ്ഞു വിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ചേ അവൾക്ക് മാനസിക രോഗം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ മനസ്സ് ശരിയല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അവളുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ കുഴപ്പോ അല്ലാതെ ഒരു രോഗവും അവൾക്കില്ല അങ്ങനെ അവൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കള്ളത്തരോ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന കള്ളത്തരോ രോഗമില്ലെന്ന് തീർത്തുറപ്പിക്കണ്ട രോഗം ഉണ്ടല്ലോ പ്രണയ രോഗം വേലി ചാടൽ മാനിയ അത് മൂക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് വിട് ആ രോഗമല്ലോ ഈ രോഗം സർ ഒരു രോഗമില്ല അവൾക്ക് ഇതുവരെ ആ സ്ത്രീ അഭിമാനമായിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചോടെ നടന്നിരുന്ന മോൾ അവളായിരുന്നില്ലേ പഠിക്കാം മിടുക്കി അച്ചടക്കത്തിന് അച്ചടക്കം അനുസരണയ്ക്ക് അനുസരണ ഞാനായിരുന്നല്ലോ മണ്ടി ഇപ്പൊ അവര് തന്നെ അവൾ ഭ്രാന്തിയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ചീറ്റിംഗ് ആണ് സർ ചീറ്റിംഗ് ചീറ്റിംഗ് സത്യത്തിൽ അവൾ ആരാ സാറേ ഈ ഗീതിക എന്ന് പറഞ്ഞോള് വെള്ളഞ്ഞ വിത്താ കേട്ടോ ശരിക്കും അവള് നിങ്ങളുടെ മോള് തന്നെ ആന്നോ എനിക്കിന്ന് മോളുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഈ ഗീതികയും ഇനി അങ്ങനെ വല്ല കൊട്ടേഷനും ആന്നോ അല്ല ദേ ഞാൻ ചുമ്മാ വെച്ചത് കേട്ടോ സാറിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും ആവണ്ടെന്നേ മഹേന്ദ്ര സാറേ ചൂട്ട് കേസിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനമായി കേട്ടോ ഭദ്രയും ഗീതികയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ജൂഡിനെ തട്ടിയത് ആ കാര്യം ക്ലിയർ ആയി ആ ഗീതിയെ കുറിച്ച് ഞഞ്ഞാ മിഞ്ഞ പറഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസം തിരിഞ്ഞു കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ അവളീന്നേ ആ മഹാഭാരതം മുഴുവൻ ഞാനറിഞ്ഞ് എഴുതി ഇങ്ങ് മേടിക്കും അല്ല അപ്പൊ പിന്നൊരു സംശയം വരും ആ ബോഡി കായൽക്കരെ കൊണ്ടിടാൻ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി പറ്റുമോ ശരിയല്ലയോ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടി വേ ഒത്ത ഒരുത്തൻ സഹായിക്കണം എന്നാലേ ബോഡി അവിടുന്ന് പൊങ്ങത്തുള്ളൂ അതാരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോ സാറിനെ പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് വേറെ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏ സാറ് സഹായിക്കും പെണ്ണും പിള്ളേടെ മോളുടെ കാര്യമല്ലയോ അങ്ങനെ കൈയൊഴിയാൻ പറ്റുമോ സാറ് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവളുടെ മൊഴിയിലെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും മാറ്റുമ്പോ സാറും കൂടെ കയറി അങ്ങ് കുരുങ്ങും അങ്ങനെ വരരുതേന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാനിവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയില്ല ഇതിപ്പ ജൂട്ട് കേസല്ലേ സാറേ ട്രീസ കേസ് ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളാം അത് അത് വേറെ കേസല്ലേ സാറേ സാറിന് ട്രീസിയോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തന്നെ തീർന്നില്ലല്ലോ ഓ എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ സാറേ ട്രീസിയുടെ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാക്കാവുന്നേ ഓ ആയിക്കോട്ടെ 
പൊന്നെ കിളവൻ മുണ്ടുനീര് വയസ്സാങ്കാലത്തായുള്ള നിന്റെ ചേച്ചിയോടുള്ള ചൊരുക്കു മൂത്താണോടി അവനെ നീ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീട്ടിൽ കയറ്റി തട്ടിക്കളഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ <laughs> 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 നമ്മളിപ്പോ ഓട്ടത്തെയും പാർക്കിലേക്കാണോ പോകുന്നേ നീ അഭിനയിച്ചൊക്കെ ഞെരിക്കാണല്ലോ മോളെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിലേക്കല്ല ജുറാസിക് പാർക്കിലോട്ടാ നിന്നെ കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആ നീ അവിടെ ചെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ സാർ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയാലേ ബീച്ചിലെത്തുമ്പോ സൺസെറ്റ് മിസ് ആവില്ലേ എല്ലാരും വല്ലാണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്തൊരു കഷ്ടമാ ഇത് ജയിലിലാണെങ്കിൽ <laughs> ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തിന്നും കൊടുത്തൊക്കെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാമായിരുന്നു ഇപ്പോഴേ നീ അതിബുദ്ധി കാണിച്ച് സ്വയം കയറി ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങിയതാടി പെട്ടെ അയ്യോ സാറേ എന്റെ മൊബൈൽ ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്നു ഇനി ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നോക്കി നിന്റെ ചാർജ് ചെയ്ത് ഇരാൻ പോവാ പിന്നല്ലേ നിന്റെ മൊബൈലിന്റെ ചാർജ് അമ്മാതിരി അർമാദം അല്ലായിരുന്നോ നീ മൊബൈൽ വഴി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹേ നിന്റെ ചേച്ചിയോടുള്ള ചൊരുക്കു മൂത്താണോടി അവനെ നീ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി വീട്ടിൽ കയറ്റി തട്ടിക്കളഞ്ഞു ആണി വാ തുറന്ന് പറയടി അങ്ങോട്ട് വേണ്ടത് അവൾ പറയും ദേഹത്ത് കറണ്ട് അടിച്ച് കയറ്റുമ്പോ അവൾ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നേ എനിക്ക് ജയില് മതിയേ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പോഴേ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ താങ്ങെടുത്ത് ജയിലിലോട്ട് ഉള്ളൂ അവിടെ കാണും പിന്നെ നിന്റെ വക്കീല് കോടതി പറഞ്ഞ നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ നിന്റെ മാനസിക രോഗം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്തു തരൂടി അമ്മാതിരി ഒരിടത്തേക്കാ നമ്മള